ఫిట్తో చాలా క్రియేటివ్గా అందరూ ఈ సినిమాతో వస్తున్నాం దీన్ని చాలా విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పాల్సింది నా సంతోష్ చాలా మంచి ఆర్టిస్టు చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడు భవిష్యత్తులో ఆల్ ద బెస్ట్ మై టీమ్ ఈ సినిమాలో నేను ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ప్రభాకర్ అన్న ప్రభాకర్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభాకర్ అన్న నా పేరు రికమెండ్ చేయడం ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు వచ్చి కథ కథ చెప్పినప్పుడు అనుకున్న అబ్బాయి ఇందాక మాటల్లో చూడ్డంగా ఒకలా ఉన్నారు కానీ ఆ నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడే లిటరలీ నాకు భయవేస్తుంది భయ వేస్తుంది నాకు తెలిసి మీకు తెలుసు కదా భయ వేస్తుంది నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఏ రేంజ్లో ఉంటున్నారని ఇందాక మనం గ్లిమ్స్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు వన్స్ పోన్ అన్నారు సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు కూడా నాకు మళ్ళీ వన్స్ పోన్ అని అనిపించింది అంత అలా ఉంది ఆ గ్లిమ్స్ చాలా చాలా బాగుంది ఇది హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో అనిపించింది ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనందరం మామూలుగా మనల్ని ఆర్టిస్ట్ అంటుంటారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్ అంటే భయపడతారు ఆర్టిస్ట్ అండరు ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి జేమ్స్ గారి గురించి చెప్పాలంటే మనం ఇక్కడ పుట్టి ఇతర దేశాలు వెళ్ళి కోట్లు సంపాదించి కోట్లు వేసి తిరుగుతూ ఉంటారు జనం అదే అదే చెప్తానమ్మా కానీ కానీ అక్కడ కోట్లు సంపాదించి ఇక్కడికి వచ్చి అదే చెప్తున్నాను తల్లి చెప్తున్నాను కదా తల్లి అక్కడ కోట్లు సంపాదించి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక సినిమా అంటే ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు దాని చుట్టూ ఎన్నో వేల మందికి ఉపాధి కల్పించడం సో అంతటితో ఆగలేదు ఆయన ఇంకొక ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఏంటంటే జేమ్స్ గారిది మా రాజమండ్రి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడం కాదు మళ్ళీ బ్యాక్ రాజమండ్రి వచ్చి అక్కడ ఒక ఐటీ సంస్థ నెలకొల్పి రాజమండ్రిలో అక్కడ ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న జేమ్స్ గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఈ సినిమా ఇంకొక రేంజ్లో ఉండబోతుంది అని అందరూ తెలిసిందే అన్న ఆర్టిస్ట్ అంటారు మరి ఏమిటో తెలియదు మా అన్న మేము ఈ సినిమాలో కలిసి పనిచేయలేదు మేబీ నెక్స్ట్ సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు మధ్యాహ్నం కలుపుతారు అని కోరుకుంటున్నా అండ్ హీరో సంతోష్ గారితో నేను భయతో పనిచేయలేదు ఎక్కువగా కానీ క్రిషిక ఒక్కసారి అండి ముందుకి అయ్యే క్రిషిక ఈ అమ్మాయి చూడడానికి సమంత గారిలా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి మీరు ఇంకొక రేంజ్లో చేసింది విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా వన్స్ అగైన్ ఈ సినిమాలో అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నువ్వు లేట్ వచ్చావా అన్నాడు సినిమా టైటిల్ ఏంట్రా అన్న ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు ఆర్టిస్ట్ ఏ టైంకి రావాలి నాకు తెలుసురా అని చెప్పా యాక్చువల్లీ మనం సైకో థ్రిల్లింగ్ ఫిలిమ్స్ చూస్తుంటాం అది కొరియన్ ఫిలిం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు కొన్ని సినిమాలు చూస్తే ఈ అమ్మ ఏంటి వీళ్ళు ఇంత భయంకరంగా మేకింగ్ చేస్తారు డైరెక్టర్ ఏమన్నా సైకోనా అని డౌట్ వస్తుంది ఇతన్ని చూస్తే డౌట్ రాదు ఇతనేనా తీసిందనే డౌట్ వస్తుంది అంటే అంత బాగా చేస్తాడు మేము యాక్టర్లం కదా వెళ్ళి అన్న ఇది ఇలా చేస్తే చూడండి వద్దన్న ఇలా చేస్తే చాలు అంటాడు అందుకే ఈ సినిమా తీస్తాను నువ్వు అనుకున్నా అంటే అంత అంత క్లియర్గా అంత డీటెయిలింగ్గా ఉంటాడు నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతాడు ఈ సినిమే షాక్ అవుతారు ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా వస్తాయా అక్కడి నుంచి నాకేంటంటే మా వెంకయ్యాడు ఒక సందర్భంలో జబర్దస్త్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒక సినిమా ఉందన్న చేయాలి అంటే సరేరా అన్న ఇది ఒకసారి చూడని ఫోన్లో చూపించిండు అరే నువ్వు ఈ సినిమా గురించేనా మాట్లాడేది అవునన్న ఈ సినిమాలో నువ్వు చేసావా అని డౌట్ వచ్చింది నాకు ఆడనేసరికి లేదన్న మెయిన్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టరు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది అప్పుడు అనుకున్నాంగానే అది కుదరలే భద్రం చేశాడు కనీసం ఒక చిన్న రెండు సీన్లే కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైంలో వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ టైమే నాకు కావాలరా అని చెప్పా అది అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేసా అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ మనం ఎన్నో సినిమాలు చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ డల్ ఇంక చేస్తే చూడంటే వద్దన్న ఇది చాలన్నా అన్నాడు బో కొడుకో అనుకున్నా 
నిజంగా అంత క్లారిటీ ఉన్నారు ఇప్పుడు భద్రం చెప్పినట్టు మన ప్రొడ్యూసర్ గారు నిజమే ఎక్కడో ఎక్కడికో వెళ్ళి కోర్టులు సంపాదించి కోర్టులు వేసుకొని కోర్టు దగ్గర రెండు సార్లు పాప ఏడ్చింది అయితే కోర్టు అతను కోర్టు వేసుకొని తిరిగేలాగా లేడు అందరికీ కోర్టులు పంచేలా ఉన్నాడు ఈ సినిమాలు తీసి థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే పొడ్డు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది సినిమాలు చేస్తారు సార్ బట్ ఈ సినిమా బాగుంటుంది అని ఒక డైరెక్టర్ నమ్మడం ప్రొడ్యూసర్ గొప్పతనం సార్ ఆ విషయంలో మీరు వేరే లెవెల్ సార్ తర్వాత హీరో హీరోతో పనిచేస్తున్నా బాగానే ఉన్నాడు హైట్ గిట్టు బయట చూస్తే అట్లా అనిపించలేదు ఈడేన అయితే చేసింది అనుకో నమ్మతోడు సంతోష్ బ్రో కట్ చేస్తే రెడీ యాక్షన్ కెమెరా అంటే మనోడు సైకిక్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు అంటే ఎంత బ్యాలెన్సింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఒక మామూలుగా ఉండి లొకేషన్ అన్న అన్న అనుకుంటే వచ్చి రెడీ యాక్షన్ అడుగుతోటి వచ్చి చిన్న సైకోలు కీయడం అనేది అది చా ఆర్టిస్ట్కే సాధ్యం అందుకే ఆ టైటిల్ పెట్టినట్టు ఉంది యువర్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ డల్లింగ్ భద్రం ఏంట్రో అమ్మాయి మీద అంటే ప్రతిసారి ఆయి అంటున్నావా లేదమ్మా నిజంగానే సమంత గారిలా ఉన్నావు నిజంగా నువ్వు సమంత గారు అంత గొప్ప యాక్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా లేండి ట్రాఫిక్ విపరీతమైన ట్రాఫిక్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ సినిమాలోనే సినిమాలోనే ఆర్టిస్ట్ అండి మేము అయితే ఇది ఒక విచిత్రమైన సినిమా ఇది దీనిలో ఏదైతే మీరు గ్లిమ్స్లో పోస్టర్లో చూస్తున్నారో ఆ టైప్లో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ డిజైన్ చేశారు మా డైరెక్టర్ గారు మన ఫస్ట్ పోస్టర్ చూస్తే మీకు ఏదో సైకో ఎవడ్రైడ్ సైకో టైప్లో ఉంటుంది కానీ ఆ హార్ట్ షేప్ పెట్టి చాలా ఎస్థెటిక్గా ఉంది కదా అట్లనే ఉంటాడు మా మావాడు అన్నీ తీ తీయడం కూడా అట్లనే తీసాడు చాలా అద్భుతంగా దీనిలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐ మా అందరూ మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో చేసే అవకాశం వచ్చింది ప్రభాకర్ గారు రాలేదనుకుంటా కదా ఐ హీ రెండ్ కమ్ సో నిమ్డా తోస్తే తెలిమి ఆయన ఆయనతో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది సో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ ఆల్సో మన భద్రం భయ్య అండ్ ఆల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫన్ టు హ్యావ్ అన్న రమేష్ అన్న చాలా చూస్తున్నాను నేను అట్లనే ఉన్నావు నన్ను అండ్ సురేష్ గారికి అండ్ ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి చాలా నర్వస్గా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే మీరు లేకపోతే మేము ఇక్కడ నాగిపోతాం అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళడానికి కారణమైనటువంటి మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొదటిగా నా ఫస్ట్ సినిమా ట్వంటీ ట్వంటీలో రిలీజ్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏవో రాసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు ఇంత ముందుకు రావడానికి కారణమైనటువంటి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ జస్ట్ నా కోసమే ఈ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎందుకు అనేది పక్క పెడితే నా కోసమే చేస్తున్నారు సబ్జెక్టు అప్పటికి అందరూ ఓకే అయిపోయారు కొన్ని కారణాల వల్ల అటు ఇటు అయిపోయింది సో ఫైనల్గా నేనున్న టెన్షన్ పడకు అని చెప్పేసి ఎస్పెషల్లీ నా కోసం చేస్తున్నారు అండ్ అనుకున్నది ఒకటి బడ్జెటు అండ్ అయినా కూడా ఎక్కడికి వెనకాడకుండా బాగొస్తుంది నువ్వేం టెన్షన్ పడకుండా ఏం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేయాలని చెప్పారు రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఒక కొత్త అంద మనందరం కళాకారులమే సో ఒక కొత్త కళాకారుని నేను పరిచయం చేయాలనుకున్నాను అదే ఈ ఆర్టిస్ట్ కాకపోతే చిన్న కొంచెం వైలెంట్గా ఉంటాడు అంతకు మించి ఏం లేదు సో అందరం చాలా వరకు చాలా సందర్భాలు ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ఇప్పుడు ఇది నవ్వలన ఏడవలన అని మాట్లాడుకుంటాం అలాగే ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే అక్కడ చంపుతున్న ఏడవలన లేకపోతే నవ్వాలన అనే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో కంప్లీట్గా ఎంత భయపడతారో అంత నవ్వుతారు సో ఇది డార్క్ కామెడీ కిందికి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇది గ్లిమ్స్ కాబట్టి ఇంకా చెప్పాల్సింది చాలా ఉంది ఇది ఓన్లీ థ్రిల్లర్ ఒకటే కాదు లవ్ ఉంటుంది ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది సో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో కంప్లీట్గా ఒక వన్ సైడ్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పడానికి ఉండదు బట్ గ్లిమ్స్ కాబట్టి మీకు అలాగే అనిపించవచ్చు వచ్చే ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ ఆయన సాంగ్స్లో కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంటుంది సో అందరు దీన్ని ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం పర్ఫెక్ట్గా 
మీకు ఒక సెకండ్ కూడా ఒక ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫస్ట్ సీన్ చూడగానే ప్రభాకర్ గారి ఎంట్రీతో భయపెట్టడంతో మీరు ఫోన్ పక్కన పడేది సార్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డ్యామ్ షూర్గా చెప్తాను ఎందుకంటే మీ గ్లిమ్స్ చూస్తే మీకు అది అనిపించింది నిజానికంటే ఇది కూడా వాస్తవమే నేను చెప్పేది కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఈ ఇప్పుడు భద్రంగ్ గారు కానీ తాగుపతి రమేష్ అన్న కానీ కిరీటి గారు కానీ సత్యం రాజేష్ గారు రాలేరు మన ప్రభాకర్ గారు వీళ్ళందరు చాలా సపోర్టివ్గా చేశారు ఎందుకు అంటే నాకు ప్రీవియస్ పరిచయం ఏం లేదు పరిచయం అంతా కూడా ఇప్పుడు సినిమా వల్లనే నేను కథ చెప్పినప్పుడు దానికి ఫిదా అయిపోయి ఓకే చేస్తారు అంటే కథ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది దానికి ఫిదా అయిపోయేసి నా కోసం చేశారు రియల్గా చెప్పాలి అంటే అందరు చాలా సపోర్టివ్గా చేశారు చాలా అంటే చాలా భద్రం గారిది ఒక చిన్న స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక స్పెషల్ ఉంటుంది ఆయన అది ఒక్క డైలాగ్ కూడా ఉండదు సినిమాలో ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం మొత్తం ఉంటారు ఒక్క డైలాగ్ కూడా ఉండదు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉండదు జస్ట్ అలా బ్లాంక్గా ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఒక కిల్లర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టకపోతే వాడు చంపుతాడా ఇప్పుడు చంపడా ఏం చేస్తాడు అనే దాంతో చచ్చిపోతాడు అంటే అర్థం చేసుకోండి అంత ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టకపోవడం కూడా అది మామూలుగా విషయం కాదు రియల్లీ అంటే నేను రాసుకున్న దానికంటే అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ప్రతి ఒక్కరు ప్రభాకర్ గారు అయితే చాలా స్టైలిష్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి ఇచ్చేస్తాను మొత్తం మీకు సినిమా మొత్తంలో ఇంగ్లీష్లో ఒక అన్ని కొటేషన్స్ చెప్తుంటారు మీకు లవ్ ఫిలాసఫీ చెప్పుకుంటూ చంపుతుంటాడు చిన్న యాక్చువల్లీ పెద్ద పెద్ద నరకడానికి పాసిబిలిటీ లేక బడ్జెట్ లేక సో ఫోర్క్ ఒకటి యూజ్ చేసినాం బాగుంటుందని సో ప్రతి ఒక్కరు రేపటి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫోర్క్ను కొంచెం జాగ్రత్త ఇట్లా కూడా వాడచ్చా అనేటట్టుగా బాగుంటుంది అనిపించింది అండ్ అందరు ఆర్టిస్టులు అందరు చాలా సపోర్టివ్గా చేశారు చాలా థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు బావా బావా అని పిలుస్తుంటా సినిమా స్టార్ట్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ షూట్ అయి అంటే స్టార్ట్ చేసి మధ్యలోకి వచ్చినాక పిలిచి వర్క్ చేయాలి అని అంటే వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసిన ముందు నుంచి ఎందుకు చెప్పలేదో నాకు తెలియదు ఎందుకు చెప్పలేదో చెప్తా చేయాలి అని చెప్పి చెప్తే వెళ్ళి కూర్చొని స్టోరీ విన్నాను ఇత ప్రీవియస్ మూవీ నేనే చేసిన అప్పుడు నాకు కొంచెం డౌట్ డౌట్ ఉండే ఇది విన్నాక చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి ఒప్పుకొని స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ చాలా బాగా వచ్చింది షూట్ కూడా కొంచెం చూశాను చాలా బాగుంది మంచి సినిమా అవుతుంది నీకు మంచి లైఫ్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నా అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈయన కథ కూడా వినలేదండి ఫస్ట్ సినిమా ఒకటి చేశారు దానికి కూడా నేనే వర్క్ చేశాను ఈ కథ కూడా వినకుండా కేవలం తిరి రతన్ కోసం రిషి కోసమే ఈ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేసి ఒప్పుకొని అతని కోసమే మనీ పెట్టి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేశాడండి థ్యాంక్ యూ సార్ అతని గురించి థింక్ చేసి అతని అతను బాగుండాలి అనేది కోరుకొని మనీ పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మంచి సినిమా అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఆల్ ది ప్రేక్షకులకి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చాలా సర్కంస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను యాక్చువల్గా టూ మినిట్స్ మాట్లాడమని అన్నారు మా డైరెక్టర్ గారు కానీ కొంచెం చెప్పాలి నేను కొన్ని విషయాలు అంటే ఏ సర్కంస్టెన్సెస్లో ఈ సినిమా తీసాం అంటే ఏ సర్కంస్టెన్సెస్లో సురేష్ బెబ్బులు అని ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా సినిమాకి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ నేను నువ్వు తోపులైన సినిమా యుఎస్లో షూట్ చేసాం సెవెంటీ పర్సెంట్ షూట్ అక్కడ జరిగింది థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ జరిగింది అప్పుడు సురేష్ బొబ్బులే మాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అదే టైంలో ఉత్తర మూవీ రిషి రతన్ తీస్తున్నాడు అనమాట ఆ విధంగా రిషిని కలవడం జరిగింది నాకు ఫస్ట్ టైం బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలో సో తర్వాత మా సినిమా మా ఫిలిం రిలీజ్ అవ్వడం తర్వాత ఉత్తర రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో మా ఫిలిం కే థాట్స్ ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎందు యుఎస్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసాం అయితే తర్వాత నాకు రిషి రతన్ నాకు ఒకసారి కలిశాడు కలిసి ఒకసారి కాల్ చేశాడు నేను మిడ్ నైట్ ఎప్పుడో నాకు కాల్ చేసి సార్ నేను ఒక సినిమా తెద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్తే నేను ప్రామిస్ చేయలేదు కానీ సరే ఓకే లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అన్నాను తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కలిశాడు నన్ను అప్పుడే మా మా అమ్మాయి మ్యారేజ్ జరగడం తర్వాత రిషి కూడా రావడం జరిగింది అయితే నేను స్టోరీ వినలేదండి ఐ డెంట్ ఈవెన్ ఐ డెంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లూ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అట్ ఆల్ సో ఒకసారి కాలికే ప్రభాకర్ గారు ఆయన ఒకసారి మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడారు మాట్లాడి 
ఈ సినిమా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ జేమ్స్ గారు బ్రదర్ మీరు చేయాలి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ వినయవరం కానీ కలిశారు నేను ఆయన కూడా బ్రదర్ ఈ సినిమా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది మాకు నచ్చింది కాన్సెప్ట్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ లాగా అనిపించింది మాకు అని చెప్పి చెప్తే నేను ఇంకా ఐ ప్రామిస్డ్ సో ఇంకా నేను దాన్ని సెకండ్ థాట్ ఏం లేకుండా నేను ఎస్ అని చెప్పాను తర్వాత ఆ రోజు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డిసైడ్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకొక వన్ అవర్లో నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాను అనగా ఒకసారి స్టోరీ విందామని చెప్పి నేను మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పాను అప్పుడు అందరు కురాందరు వచ్చారు అప్పుడు ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టోరీ వినటం జరిగింది టు బీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ ఆ స్టోరీ కూడా ఇంకా నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే హరిలో ఆ స్టోరీ కూడా సరిగ్గా వినలేదండి అంటే నాకు రిషి అతని మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఈ సినిమాని నేను కొత్త వాళ్ళకి దాన్ని పరిచయం చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలని ఒక భావన ఉంది నాకు ఈ సినిమా ద్వారా నేను డబ్బులు సంపాదించాలి లేదా పేరు సంపాదించాలి అని ఆలోచన కాకుండా వై నాట్ ఐ అప్లిఫ్ట్ యూనో న్యూ కమర్స్ అలాగే హీరో గురించి చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది హీరోని చూశారు మన రిషి అయితే సంతోషం చూసినప్పుడు వెంటనే మనం దెన్ ఈజ్ ద గాయ్ దట్ వీ వాంటెడ్ వర్క్ విత్ అలాగే బాంబేలో కూడా మన కృషిక అమ్మాయి కూడా మాకు మన ఆడిషన్లు కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది సో అయితే ఒకరోజు ఏం జరిగింది ఏంటంటే నేను అంతకుముందు సురేష్ బాబులతో చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ కలిశాను నేను కలిసినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు సురేష్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఈ రిమంబర్ జేమ్స్ గారు నేను ఈ మధ్య చిన్న చిన్న సినిమాలకి నేను చేయలేకపోతున్నాను కొంచెం బాగా బిజీ అయిపోయానండి ఆయన ఒక చిన్న అంటే ఒక చిన్న ఒక మాట మాటల సందర్భంలో అనేసాడు అనమాట సో వాజ్ లిటిల్ అప్రహెన్సివ్ అనమాట అదే అయినా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీస్తున్నాడు పెద్ద పేరు వచ్చింది మళ్ళీ అంటే చిన్న సినిమాలకి సురేష్ బాబుని అడిగితే బాగుండదు ఏమో అనుకొని చెప్పి మేము సురేష్ బాబుని నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదు అదే సురేష్ బాబులకి నాకు చాలా క్లోజ్ పరిచయం ఉంది అయితే ఒక నైట్ మా గ్లిమ్స్ చేసిన తర్వాత ఆ సురేష్ బాబులు చూసి ఒక నైట్ కాల్ చేశాడు అయితే ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ రిమంబర్ ఇట్ అన్నాడు నాకు నాకు వాళ్ళకి మిడ్ నైట్ ప్రాబల్ టూ అయి అయి ఉంటుంది నాకు టూ థర్టీ అదే టైంలో యూఎస్లో కాల్ వచ్చింది నాకు సురేష్ దగ్గర రెండు సార్లు వెంటనే కాల్ చేసేటప్పటికి ఈ సినిమా నాకు గ్లిమ్స్ చాలా నచ్చింది జేమ్స్ గారు నేను ఈ సినిమాకి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట అండి చాలా నాకు హ్యాపీనెస్ అనిపించింది అంటే ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కంటెంట్ ఉంది ఇది డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు నచ్చుతుంది అనేది నాకు అప్పుడు అనిపించింది అప్పుడు వెంటనే నేను రిషితో మాట్లాడి ఆ విధంగా సురేష్ బొబ్బులి ఈ సినిమాలోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగిందండి బట్ ఎనీవే సో దెర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు టాక్ యూనో మేబీ చెప్పినట్టు టీజర్లను టైలర్ను మాట్లాడచ్చు బట్ ప్రతి కళాకారులు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ అండి భద్రం గారు కానీ ప్రభాకరన్ కానీ వెనీవర్మ్ గారు సీత గారు కిరీటి గారు అండ్ సిద్ధు అంటే వెరీ హంబ్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే నా సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇది నేను యూఎస్లో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఇంత ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు నేను ఇక్కడ షూట్లో మా ఫస్ట్ మూవీకి బట్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎవ్రీబడి ఇస్ వెరీ వెరీ హంబుల్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ యూనిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ దే లవ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ దే పుట్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండి అయితే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఐ హోప్ దాట్ యూనో ప్రేక్షకులకి ఈ ఫిలిం తప్పకుండా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ లాస్ట్గా చెప్పాలంటే మనం అలా చూసినప్పుడు డైరెక్టర్ని ఒకటి అనిపించింది నాకు ఈయన పెర్ఫామ్ చేయగలడు ఎందుకంటే అతను ఉత్తర సినిమా తీసినప్పుడు నేను లేను అతను ఫిల్మ్ మేకింగ్లో తర్వాత షూట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతం అండి అంటే మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అతను పరిగెట్టే పరుగు అసలు అన్బిలీబుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టుడే అతను ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతాడు అండి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బోల్డ్ టు సే దట్ అలాగే సంతోష్ అండ్ కృషిక ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ a great hero to this film world and he will definitely do a great job alage krishika samadhal and features a wonderful uh, human being and uh, will ke manchi characters raavalani inka ennenno manchi manchi cinema theeyalani manasara korukuntunnanu thank you very much namaskaram um i am you know everybody said a lot about the film and this film is going to be so so special for me because this is my first telugu film ever so i am so grateful that rishi sir jem sir you chose me for this uh, film i'll be always grateful for that and uh, of course all the cast and crew members lot of people are here who worked really hard for this film 
सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड ऑफकोर्स ऑल दी मीडिया पीपल थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर वी रियली नीड योर सपोर्ट लव एंड ब्लेसिंग्स सो प्लीज बी विद अस एंड शावर योर लव एंड या थैंक यू सो मच थैंक यू कृषिका थैंक यू अन्वेश गुड लीडिया मीडिया फ्रेंड्स अंदर की गुड ईविनिंग अंडी थैंक्स फर् कमिंग स्टार्ट नैन डैरेक्टर उन्ना मिगता वालू जॉन अली बिकाज प्रोड्यूसर वाल फस्ट प्रभाकर् जॉन अक्टर वी प्रभाकर् गार मैं सिम निजें आईन जा ओके तरह सत्यम राजेश अन्नी षाक्से ग्लीम्स नचते मूवी डेफिट नचते थैंक यू ना डैरेक्टर गार पचय से मुझे डाली शेखर चंदू वाल परचय डैरेक्टर सो मुझे वाली थैंक्स नीन नीन रोजे प्रोड्यूसर गार मीटा इकड़े सार शेख अंडू ऐम ड्रीमिंग आफ मीट यू सो टेक्नीशियन की अंत एंकरेज इच्छे प्रोड्यूसर दरको चाल अदृष्ट थैंक यू सर मम्मी अंत मे वर्क ने अंत गर्ति अला वेलकम चपेना चला थैंक यू अंड तरवा इक डैरेक्टर गुरी एदेद अटे वाल विजन में वाले माटड़न बट नीन टीजर का चुनाव ना एंड पोस्टर वे एंड टाइट ऐड अगर चूसा मेरे अबजर्व चे अंदर टेक्नीशियन अंदर कंटद आये पेर मेरे अबजर्व चारा लेदो अंत आये क्यार्टर ए पर्सन एदा तो चुपचु एवरना फिलम भाई अब पैन वेसको लेते प्रोड्यूसर कंटद प्रती पोस्टर की का ना अभी चूसी शाक ऐक्चुअल डैरेक्टर गारो अन्ट ओके नचिंदा ग्लीम्स एंत नचिंद ओके सूपर मैं एडिट अच्छी ओके बोबा थैंक यू थैंक यू वेरी मच